Mina san konnichiwa. Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta có 5 cụm từ. Cụm từ thứ nhất là người giống người. Tức là không có liên quan gì máu thịt với nhau nhưng mà trông rất là giống nhau đúng không ạ? Người giống người. Cụm từ thứ hai, xe lạnh. Khác với lạnh nhé. Xe lạnh ví dụ như là cái thời điểm bắt đầu vào mùa thu, à, trời hơi xe lạnh thì chúng ta sẽ nói như thế nào? Trường hợp thứ ba, phan cứng. Và trường hợp thứ tư, đú chen, chạy theo chen. Và cuối cùng trường hợp thứ năm cụm từ thứ năm của chúng ta là địa vị xã hội. Đương nhiên là nếu mà nói đến địa vị xã hội thì các bạn sẽ nghĩ đến từ là Sakai Tekichi. À, tuy nhiên thì mình sẽ nhắc đến một cụm từ khác được sử dụng và thông dụng hơn, xã giao hơn nhé. Nào bây giờ chúng ta sẽ thử cùng tìm hiểu xem là năm từ này sẽ được dùng với những cụm từ vựng như thế nào trong tiếng Nhật. Từ đầu tiên đó là người giống người. Tanin no sora ni. Hôm qua đang đi ở trên đường thế là mình nhìn thấy một người mình cứ tưởng là bạn mình Thế nên lúc đến lại gần thì mình mới thấy là ơ, hóa ra không phải, chỉ là người giống người thôi Yujin ka to motte chikazui ta tokoro Tanin no sora ni datta Cụm từ thứ hai, xe lạnh Hadasamui Hoặc có thể đọc là Hadasamui Từ này thì sẽ khác với Samui, đúng không ạ? Samui là lạnh là mình đã cảm nhận rất rõ rồi Còn đây là xe lạnh thôi, ví dụ như là khi mà Akininate, bước sang mùa thu Mình cảm thấy là hơi hơi xe lạnh à, Ví dụ như là bây giờ dạo gần đây mấy hôm gần đây thì thấy nhiệt độ cũng xuống thấp và cảm thấy hơi xe lạnh rồi nhỉ Koko suzitsu kyon ga hikukute Yaya hada shamuku kanjimasu ne Cụm từ thứ ba nhé Fan cứng à, Chúng ta có thể dùng với nhiều cách nói khác nhau nhé Cách nói đầu tiên đó là Kwa fan Hoặc các bạn có thể dùng cái từ kwa này như là một cái tính từ thì chúng ta sẽ dùng là Khoa na phan Phân tích một chút nha Khoa là cái từ tiếng Anh này Với nghĩa là cái phần lõi, cái phần cứng Với cái phần trung tâm, trọng tâm ở bên trong ấy Ví dụ nếu mà chúng ta làm về IT Thì chúng ta sẽ biết là cái kho của một máy tính Computer no kho Đó chính là cái CPU đúng không ạ Từ đó thì kho Trong tiếng Nhật có thể được dùng với nghĩa là Ví dụ như là cái phần trọng tâm này Cái phần quan trọng này Hoặc là ví dụ đây là phan cứng Tức là luôn luôn trung thành ủng hộ idol đó Không bao giờ thay đổi, không có theo chen theo mốt gì cả Chúng ta có thể thay thế bằng những từ khác Ví dụ như là Neshina fan Hoặc là fan cuồng chẳng hạn Nekyo tekina fan Tuy nhiên chúng ta còn một cái cụm từ nữa Cũng có thể được hiểu với nghĩa fan cứng nhé Đó chính là các bạn sẽ sử dụng với Suji ga neiri Mình sẽ phân tích một chút về từ này nhé Suji ga neiri Cái từ kết hợp ban đầu á, đó là Suji ga ne Suji gane thì chính là để chỉ những cái cốt thép này, những cái trụ thép để giúp cho ví dụ các cái phần khung của chúng ta nó vẫn chắc lên đúng không ạ? Bởi vì vậy khi mà chúng ta ghép lại suji gane thì, thì dùng để chỉ những cái gì rất là chắc chắn, vững chắc bởi vì nó là sắt mà đúng không ạ? Và người ta có thể dùng với những cái dạng như là suji gane di no fan tức là cũng là một cái dạng fan cứng rất là cuồng nhiệt, rất là thích trung thành luôn đấy. Ngoài ra thì các bạn có thể bắt gặp Suji gane đi, à, đi với những cái dạng từ khác Để nhấn mạnh cái nghĩa là À, thực sự luôn Giống như kiểu như là đã ăn vào máu rồi ấy Không bao giờ bỏ được Ví dụ như là một cái người rất là nỗ lực Vô cùng vô cùng nỗ lực Suji gane idi no dodiokka Một cái người vô cùng vô cùng nỗ lực Mà đã ăn vào máu mà từ nhỏ đến giờ đã như thế rồi Với cách nói này thì nó có thể được dùng Với cả nghĩa tốt và cả nghĩa xấu đều được Miễn là nó nhấn mạnh ý, Sắc thái là shikari Ví dụ như là một cái người cả thèm chóng chán Chỉ được vài hôm là chán thôi Và mình muốn nhấn mạnh là cái người tính cách này rất là rõ rệt Thì mình có thể dùng là Sujigane idi no mikabozu Thế nên là ngoài những cách nói như là Kwa fan Thì các bạn có thể dùng với những dạng như là Nishina fan Hoặc là ví dụ fan cuồng này Hoặc cụm từ của chúng ta là Sujigane idi no fan Còn trái nghĩa với cái trường hợp fan cứng Phan cứng tức là đã rất là trung thành rồi Không bao giờ chạy theo chen hoặc theo xu hướng cả Vì thì trái ngược lại á, Những cái người mà chỉ theo kiểu như là đú chen thôi Chỉ chạy theo chen thôi, trào lưu thôi Chứ còn không có trung thành hoặc không có cua một cái đối tượng cụ thể nào ấy Thì các bạn sẽ sử dụng với từ Niha Nhiều khi á, nếu mà chúng ta mới nghe nói đến ấy, Thì chúng ta thấy là từ này viết bằng katakana Chúng ta cứ nhầm tưởng là Chắc là nó được phiên âm từ từ ngoại lai Từ tiếng Anh nhưng mà thực ra không phải nhá từ này là từ thuần nhật luôn đấy Và người ta cũng đưa ra rất nhiều cách giải thích về nguồn gốc của từ này Ví dụ như là có một cách giải thích là bởi vì là vào cái thời kỳ đầu châu Á ấy Cái tên của con gái thì người ta thường là chuộng những cái tên Ví dụ như là mi chẳng, ha chẳng Rất nhiều người còn những cái tên nickname gọi như vậy Thế nên là người ta mới dùng cái từ mi ha để chỉ những cái là chen đúng không ạ Chạy theo chen này, đú theo chen này Thực ra thì nó bằng với cái ý nghĩa giải thích là 
điêu cô nhi thô bít cử thô bít cử chạy theo đúng không ạ chạy theo chen đú theo chen thường những cái đối tượng mà chạy theo chen đú theo chen thì nó dùng để chỉ trong cái trường hợp ví dụ như là thực sự là người ta cũng không có thích không có gọi là cuồng nhiệt không có gọi là thích một cách thực sự đâu nhưng mà cứ thấy chen mốt như vậy là chạy theo thôi ví dụ như ờ ừ, trời cái đứa đấy nó chỉ chạy theo chen thôi qua cái chen một cái là nó lại mất hứng thú ngay mà anoko và mi ha de torento ga sugiru to sugu kyomi o naksu mitai torento là chen nhá là xu hướng đấy rồi đến cụm từ cuối cùng ạ khi mà chúng ta muốn nói là địa vị xã hội Ví dụ người ta thường có quan niệm là con gái khi mà chọn người đàn ông ấy Chọn người lấy làm chồng thì sẽ thường là nhìn vào cái địa vị đúng không? Còn con trai thì thường sẽ nhìn vào cái mita mẹ Cái diện bạo, cái vẻ bề ngoài của người con gái Và thường cái từ địa vị xã hội mà chúng ta hay nghĩ đến đó là Sakai teki chi Đúng không ạ? Nhưng hôm nay thì mình sẽ giới thiệu các bạn một từ nữa đó là Status à, Nghe cái từ này các bạn có thấy quen không? Status Status tức là cái dòng trạng thái của chúng ta đang ở trên Facebook đúng không ạ? Đó thì cái từ này nó cũng một nghĩa đầu tiên để chỉ cái trạng thái Nghĩa thứ hai nó dùng để chỉ cái vị trí đúng không? Ví dụ như là chúng ta có những cái thẻ credit, những cái thẻ gọi là tín dụng ấy Thì nó sẽ phân ra các cái vị trí, các cái rank càng cao là cái thẻ đen đấy Black ấy, xong rồi thẻ gold này các kiểu ấy Cái thẻ mà có cái vị trí xếp hạng nó cao ấy Thì lúc đấy người ta cũng có thể dùng với Status no takai kado Và ngoài ra một cái nghĩa nữa của nó là dùng để chỉ cái địa vị xã hội Và cái câu nãy mà chúng ta thường nói là Phụ nữ thì chọn đàn ông dựa vào cái địa vị xã hội Còn nam giới thì chọn phụ nữ dựa vào cái mitame Thì các bạn sẽ dùng cái câu đấy là Status de otoko erabu onna Và đàn ông là Mitame de onna o erabu Vậy là chúng ta đã được 5 cụm từ ngày hôm nay rồi và các bạn hãy nốt lại nhá để những lúc cần thì chúng ta có thể lôi ra để chúng ta sử dụng thử xem thế nào nhá. Và Hẹn gặp lại các bạn trong những bài học tiếp theo ạ.